ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി വൺ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്ന് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനും മറ്റൊന്ന് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നതും പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളെ വളർത്താനും തുടങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആദ്യ മനുഷ്യൻ ആദ്യ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആദ്യ പുരാതന കാലത്തുള്ള മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വാസസ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരിങ്ങനെ വനത്തിലൂടെ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ അന്നുള്ള ഭൂമിയിലൂടെ അവർ നടക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതിനവർ പിടിച്ച് തിന്നു കിട്ടുന്ന കായികനികൾ ഭക്ഷിക്കും അങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യനൊരു പ്രത്യേക ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം ബി സി ആയിരം കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചു എന്ന് അതായത് നമ്മളെ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരങ്ങളും മോഹൻജോദാര ഹാരപ്പ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ചില പ്രത്യേക ഏരിയകളിൽ മനുഷ്യൻ കൂട്ടമായി താമസിച്ചു തുടങ്ങി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യം വന്നു മൃഗങ്ങളെ ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അവർ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മൃഗങ്ങളെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി പണ്ട് പച്ചയിറച്ചി നിന്നിരുന്ന മനുഷ്യൻ തീയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേവിച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മനുഷ്യനിങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച് വന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കൃഷിയും കൃഷി രീതികളുമൊക്കെ പുരോഗമിച്ചു അന്നുള്ള മനുഷ്യന് വളരെ കുറച്ച് വിഭവങ്ങളാണ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും കാർഷിക ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ഥലം കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്തതോടുകൂടെ വിളവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യന് പടി പടിയായി ഉയർന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കാർഷിക മേഖല എത്തിച്ചേർന്നു ഇന്ത്യ പോലുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ത്യ ബേസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വാർഷിക ടേൺ ഓവറിൽ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലും കൃഷിയും അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമായിക്കൊണ്ടാവാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി സി ആയിരത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്നത്തെ കൃഷി രീതികൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യൻ കൃഷി രീതികളിൽ ആനുപാതികമായ മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ പരമ്പരാഗതമായ രീതികളായിക്കൊണ്ടാവും അധികവും അതിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചുകളൊക്കെ വരുത്തി അങ്ങനെ മനുഷ്യനിങ്ങനെ ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിലുള്ള കൃഷി രീതികൾ ചെയ്തു വന്നു നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിനും ഏഴിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് കൃഷിയും അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് കൗൺസിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം ഇതൊക്കെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ടു ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇനി അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൃഷി രീതികളിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായതിനു ശേഷം ജനസംഖ്യ വളരെ കൂടുകയും കാർഷിക വൃത്തി കുറയുകയും ഇനി കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കർഷകർ കുറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയുള്ള വിളവ് കുറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ എൺപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടം വിളിക്കുന്നത് അതിന് ഫാദർ ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും പോകുന്നത് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻറ്റിസ്റ്റിനാണ് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഈ ഒരു ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരു കുതിച്ച് ചാട്ടം തന്നെ ഇന്ത്യ നടത്തി കൃഷി മാത്രമല്ല കൃ
ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയത് വീറ്റിൻ്റെയും റൈസിൻ്റെയും ഫാമിങ്ങിനുണ്ട് അരിയും ഗോതമ്പിൻ്റെയും കൃഷി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ കൃഷിസ്ഥലം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ വിളവ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും അവർ ഗവേഷണം നടത്തിയിരുന്ന മേഖല പക്ഷേ പിന്നീട് കാലം കഴിയും തോറും ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ കുത്തനെ ഉയർന്നു ഇത്രയും ആളുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ടാർഗറ്റായിട്ട് വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും പഠനമൊക്കെ ആ സമയത്ത് നടന്നു അതുകൊണ്ട് കാലങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റൈസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സും വീഡിസൈഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ നടന്നു അതുപോലെ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് ഏതെല്ലാം രീതി നമ്മളെ എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് താറുമാറാവുന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠനങ്ങൾ നടത്തി ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് കാരണമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഭൂമിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന കൃഷിയുടെ ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് നിലവിലുള്ള പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം കാരണം വീണ്ടും ജനസംഖ്യ കൂടുകയാണ് കൃഷിസ്ഥലം കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ കൃഷിസ്ഥലത്ത് വെച്ച് എങ്ങനെ കൂടുതൽ വിളവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ധാരാളം റിസർച്ചുകൾ ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ ഏരിയകൾ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്ന് മനുഷ്യന് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചില ഏരിയകളാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് മാനുഫാക്ചർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് പംസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് ആയിട്ട് നീഡ് ടു ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫാക്ടറികൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ജലസേചനത്തിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാക്കി അത് കൃത്യമായ സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതുപോലെ റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ രീതിയിലുള്ള മേ ഈ മേഖലയിലുള്ള റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നടക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗങ്ങൾ ആവർത്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള കൃഷികളൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതേപോലെ മെത്തേഡ്സും ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ പീരീഡിലാണ് അതുവരെ കർഷകർ അവർക്ക് ആവശ്യമായത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു അവരെ അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൃഷി സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആരംഭിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ പീരീഡിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ് വിച്ച് വിച്ച് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാം ഇസ് കോൾഡ് അഗ്രോണമി അഗ്രോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസിലെ ബ്രാഞ്ചാണ് വിച്ച് കൺസേൺ വിത്ത് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാംസ് മാനേ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ ഫാംസ് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠന ശാഖയാണ് അഗ്രോണമി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ നീഡ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് യൂസ്ഡ
അതും ചെറിയൊരു അകലേന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വളരെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അതേപോലെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വളങ്ങളും കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കൃഷികൾ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഓരോ മണ്ണിന് ഓരോ കാലാവസ്ഥക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കൃഷികളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലൊക്കെ തെങ്ങ് ധാരാളം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വയനാട് ഇടുക്കി ജില്ലകളിലൊക്കെ തെങ്ങ് കുറവായിരിക്കും വയനാട് ഇടുക്കി ജില്ലകളിലൊക്കെ ചാ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാലത് നമുക്ക് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്ലൈമറ്റുകളൊക്കെ കുറേ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അയാൾ കൃഷി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ചായത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചായച്ചെടി കൊണ്ടുവന്ന് നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അയാൾ ഇവിടെ വിജയിക്കുന്ന കൃഷിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണം കൃത്യമായ സമയത്ത് വിളവെടുക്കുക ആ എടുത്ത വിളവിനെ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്പിങ്ങും മിക്സഡ് ഫാമിങ്ങും ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുക സോയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മണ്ണിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മണ്ണിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാം ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് പ്രധാനമായും നാല് മെത്തേഡുകളാണ് പറയുന്നത് ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ മിക്സഡ് ഫാമിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്പിങ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് ക്രോപ്പ്സ് ഇൻ എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് സ്വീക്വൻസ് അറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇസ് കോൾഡ് ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പാടത്ത് ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസവും ചില പ്രത്യേക കൃഷികൾ ചില പ്രത്യേക സമയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളമുള്ള സമയത്താണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നു മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കൃഷി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു പയറോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നടും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് നമ്മളൊരു നമുക്കുള്ള ഒരു ഫിക്സഡ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ ഒരു കൃഷി ചെയ്യും സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ അടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യും ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ അടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യും മാർച്ച് മുതൽ ജൂൺ വരെ വേറെ കൃഷി ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതിനാണ് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് കുറേ ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭൂമിയിൽ ആവശ്യത്തിന് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നെൽകൃഷി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പയർ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നെൽകൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ നൈട്രജൻ ഈ പയർ നടന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഇടവേളയിൽ കൃഷികൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വർഷം മുഴുവൻ നമ്മുടെ പിന്നെ സ്ഥല പാടത്ത് നിന്ന് ഫാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായ വരുമാനം ഉണ്ടാവും അതേസമയം നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് മാത്രം പറ്റുന്ന കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് വരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വർഷം മുഴുവൻ കൃത്യമായ വരുമാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാം ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് മെയിൻറ്റൈൻസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഫീൽസ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് സോയിൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഡ്യൂ ടു അബൻഡൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൈട്രജന് ധാരാളമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോയിൽ ഇറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും കൃഷി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സോയിൽ ഇറോഷന് സാധ്യത ഉണ്ട് മണ്ണൊലിപ്പ് അത് തടയപ്പെടും എക്കണോമിക്കൽ ക്രോപ്പ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വരുമാനം കിട്ടും നമുക്കുള്ള അവൈലബിൾ റിസോഴ്സിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗമാണ് എഫക്റ്റീവ് യൂസാണ് നമുക്കുള്ള പാടം നമ്മൾ വെറുതെ ഇടാതെ ഫുൾ ടൈം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസീസ് എഫക്റ്റിംഗ് ക്രോപ്സ് റെഗുലർ ഇൻകം ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ മറ്റൊന്ന് മിക്സഡ് ക്രോപ്പിംഗ് ആണ് മിക്സഡ് ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ദാൻ ടു ക്രോപ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ 
അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് മാന്യൂർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന വളങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷിയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഖാരിഫ് റാബി സെയ്ദ് ക്രോപ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഇവിടെയുള്ള പേരല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നെയ്മാണ് നമ്മുടെ അവിടെ തന്നെ മുണ്ടകൻ പുഞ്ച എന്ന പേരിലൊക്കെ കൃഷി രീതികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഓരോ ഡ്യൂറേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന കൃഷികളാണ് ഇതിൽ ഓരോ കൃഷിയും പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഖാരിഫിൽ ഏതൊക്കെ വരിക റാബി ഏതൊക്കെ വരിക അങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക നാല് ഈ മെത്തേഡുകൾ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സും അതേപോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ നോക്കുക സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ എളുപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്പീഡിൽ എടു